Now, let's do average. At ito ay random post galing kay Chair Jan Gabriel dito sa Philippine Civil Service Review for All, FB Group ito. Bago natin sagutan yan, mag-random shoutout muna tayo kay Nestor Habla. Salamat po ma'am sa palaging pag-share ng inyong kaalaman. Kahit hindi ko gusto ang math, gusto ko pa rin matuto kahit mahirap. Salamat po, silent viewers mo po ako. God bless always at God bless din po sa inyo, Sir Nestor. At basahin natin yung comment ni Sir Alda Sir Jewel. Salamat ma'am sa mga content mo dahil dito nagkaroon ako ng idea kung paano mag-take na exam sa AFSAT at isa ka sa mga nakatulong kung bakit ako pumasa sa AFSAT. Congrats po sa inyo sir. Alhamdulillah po ma'am, pasado ako, uh, ako first take lang po. Sana po manotis niyo po ang comment ko. Nais ko lang po magpasalamat sa inyo. God bless po. At shout out na rin kay Ferdinand Alvin Fabra. Pa shout out daw. So shout out sa inyong lahat. At super thank you po sa mga magagandang komento na iniwan niyo po. At thank you din sa mga mahilig mag like sa videos natin. May God bless you more than pa sa ini-expect niyo. Basahin na natin yung problem. The average of five numbers is 26. If the first four numbers are 31, 24, 32, and 18, what will be the fifth number? Para masagot natin yan, ang tanong kung ano yung average. Sulat natin si average or mean. Pariho lang yan siya. Average is the quotient obtained by dividing yung sum sa set of numbers, tapos i-divide siya kung ilan yung mga numbers na yon. So, katulad nito, meron tayong 31 plus 24 plus 32 plus 18 Tapos, if the first four numbers, ito yung mga first four numbers, what will be the fifth? So, plus, let n be that fifth number. Tapos, divide natin by five. Kasi lima sila. One, two, three, four, five. Ito yung hinahanap natin yung fifth number. And that is equals to 26. Nasa mismong given. The average of 5 numbers is 26. So, ito yung 5. Ito yung 26. Given ang 4 numbers plus n. Let n be that number. Yan yung hinahanap natin, yung 5th number. Bali, nag-assign tayo ng variable, which is letter n. Pwede letter x, y, b, kung anong letra ang gusto nyo. I-rewrite ko lang para klaro sa inyo. So, this is 31 plus 24 plus 32 plus 18 plus N divided by 5 equals 26. At ito na yung equation sa problem na ito para makuha natin yung panglimang number. Delete lang natin kasi double double na. Delete lang natin. Okay. Now, itong si 5, since pang divide siya dito sa ating 31, itong mga numbers na nasa taas ba? Since pang divide siya, kapag i-transfer mo sa kabila, pang multiply na siya sa 26. So, 26 times 5, and that is equals to 130. Next. So, wala na si 5 dyan. Ito, i-add mo yan lahat. 31 plus 24 plus 32 plus 18. So, this is 5, tapos mag-carry 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 105. 105 plus N. Ngayon, i-isolate natin si N dito para makuha natin yung value ni N. Ulitin ko, itong 105, yan yung total dito sa apat na number na yan. 
Now, para ma-isolate si N dito, itong 105, since pang-add siya, pang, uh, pang minus na siya dito sa 130 natin. 130 minus 105, and that is equals to 25. Therefore, ang fifth number ay 25. Another way of solving this. By the way, wag niyong i-memorize yung sagot that will never help you, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Now, another way. Another solution, Bali. The average of five numbers is 26. So, si 31, mag-minus tayo ng 5 para maging 26. Si 24, mag-add tayo ng 2 para maging 26. Si 32, mag-minus tayo ng 6 para maging 26. Ito namang si 18, Mag-add tayo ng ilan ba i-add natin dito para maging 26? 8. Itong mga numbers na ito, yan ang i-add natin sa ating fifth number which is yung 26. Negative 5 plus 2 and that is equals to negative 3. Negative 3 plus negative 6 and that is equals to negative 9. Negative 9 plus positive 8 or plus 8 and that is equals to negative 1. 26 minus 1 is equals to 25. So therefore, ito na yung fifth number, 25. Another way, pero pariho lang din naman, 26 times 5 minus 31 plus 24 plus 32 plus 18 and that is equals to 25. Para sa mga bago sa channel ko, I randomly answer math questions na pinupost sa member natin sa FB group, both sa Philippine Civil Service Review for All at yung Civil Service Community 2021 o Civil Service 2021 Community, yung, if, yung isang FB group na lagi kong tinatambayan. Otherwise, pwede din kayo mag-PM sa mga math problems nyo. Pero mas maganda pa rin i-post nyo sa FB group kasi marami din tayong mga members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. Or pwede nyo rin bisitahin yung mga FB pages natin. Thank you for watching and God bless.